Привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю с узумительным средневековым мостом в Праге через реку Фултаву, который называется Карлов мост. Карлов мост в Праге соединяет два исторических района чешской столицы – Старый город, старое место и мало страна. Это один из мировых шедевров готической архитектуры. Архитектор Петр Парлерж. Он же строил знаменитый Пражский собор Святого Вита. Первый камень в основании моста заложил император Священной Римской империи Карл IV в 1357 году, 9 июля в 5.31 утра. Эти дата и время были специально выбраны астрологами. Если расположить эти цифры друг за другом, вместо июля ставим семерку, то получится восходящий, а затем нисходящий поток нечетных цифр – палиндром. Конечно же, заложенный в поистине волшебный момент, Карлов мост просто обязан стоять до скончания времен. Верить в это или нет – личное дело каждого, но, как видите, Карлов мост в Праге стоит по сей день и падать не собирается. Даже страшное наводнение 1890 года в Праге, когда под воду ушла часть малой страны и старого города, не смогло разрушить Карлов мост, лишь повредило две его опоры. Сейчас стихии мосту уже не грозит. Уровень воды в реке Лтаве регулирует плотина. Мост Карла в Праге был открыт в 1380 году, но некоторые элементы конструкции, а также башни моста строились до начала 15 века, а скульптуры святых, которые украшает Карлов мост в Праге, были установлены и того позже, в 17 и 18 веках. Сначала мост именовался Пражским, а в 1870 году Сменил название в честь своего основателя Карла IV. Сейчас Карлов мост в Праге исключительно пешеходный. Но так было не всегда. С момента открытия и до начала XX века по нему сновали конные экипажи. А в 1905 году по мосту проложили трамвайный маршрут. Но в 1908 году его отменили. Автомобильное движение на Карловом мосту запретили в середине 60-х годов XX -го века. Параметры моста. Длина 520 метров, ширина 9,5 метров, высота 13 метров, количество опорных арок 16, число людей, проходящих в год по мосту 12 миллионов. Карлов мост в Праге. Главная достопримечательность культа. По всей длине мост Карлов в Праге украшает ряд скульптур. Сейчас на мосту стоят копии, а оригиналы статуи хранятся в Национальном музее на Васловской площади. В основном скульптуры Карлова моста были изготовлены в 17-18 веках лучшими чешскими иностранными мастерами того времени. Самая старая скульптура «Распятие» 1657 год, на которой можете прочитать настоящее имя Бога на древнееврейском языке. Скульптуры на Карлова мосту в Праге – это в основном статуи святых – Иисус, Дева Мария, святые Фома Аквинский, Бернхард и многие другие. Есть и исключения, например, турок, охраняющих пленных христиан. Все скульптуры Карлова моста изготовлены из камня или мрамора, и лишь одна из них из бронзы. Это скульптура, изображающая святого Яна Непомуцкого, самая популярная у туристов. Ян Непомуцкий Иоанн Непомук – один из самых почитаемых чехи святых. В 1393 году был убит по приказу короля Васила IV. Монарх разозлился на Непомутского из-за того, что он отказался выдать ему тайну исповеди королевы. Тело священника сбросили с Карлова моста в реку, и по преданию в тот момент над водой появилось свечение с пяти звезд. Поэтому Ян Непомутки всегда изображается с пятью звездами над головой. А Васов IV с отцом Карлом IV спокойно выседает в нише на Староместской мостовой башне. В короне рядом со святым Витом явно доволен жизнью. К слову, одно время он был королем не только Чехии, но и Германии, но был волен с этого поста с официальной формулировкой «За пьянство». Мостовые башни Карлов мост в Праге соединяет два исторических района – старое место и мала страна. На каждом берегу Уфтавы вход на Карлов мост охраняют красивые готические башни. Староместские и малостранские, соответственно, отличить их друг от друга очень просто. У староместской башни чернокожие парни в костюмах морячков продают речные круизы, а у малостранской не продают. 
Шутка. Есть и другие отличия. Старомецкая мостовая башня – одна из красивейших во всей Праге. Строилась одновременно с Карловым мостом и открыта в том же 1380 году. Высота башни – 47 метров. Башня богато украшена изображениями зверей и птиц, гербами чешских земель и священной Римской империи, и, конечно, скульптурами святых и королей – в том числе святого Вита, Карла IV и его сына Вацлава. Как и многие здания в Праге, Староместская башня Карлова моста повидала немало ужасов. Так одно время здесь была тюрьма, а с 1621 по 1631 годы на ней были вывешены головы чешских дворян, казнен за мятеж против императоров Священной Римской империи. На левом берегу Вставы вход на Карлов мост в Праге охраняет сразу две малоостранские башни – соединенной аркой. Они тоже очень красивы, но все же выглядят попроще старомецкой. Более низкая называется Юдитина башня, ее высота 29 метров. Она была построена в 12 веке. В это время на месте Карлова моста стоял более древний Юдитин мост. В 16 веке башню перестроили, но часть старой конструкции осталась на своем месте. Вторая башня так и называется – Высокая мостовая башня. Она построена в 1464 году. Высота башни 43,5 метра, и она очень похожа на староместку. И в ней даже есть специальные ниши, где тоже должны стоять скульптуры, но их так и не установили. В средние века подземелья этих башен тоже использовались как тюрьма, и тут тоже вывешивали головы после казни. Самые страшные легенды Карлова моста. Думаете, просто так Карлов мост Праги стоит столько веков и еще больше простоит? Не тут-то было. Как гласит легенда, архитектор Карлова моста Петр Парлерж заключил сделку с самим чертом. Тот пообещал с помощью магии сделать Карлов мост невероятно крепким, а взамен получит душу того, кто первым пройдет по мосту. Рогатый свою часть сделки выполнил, а строители его перехитрили. Первым пустили по мосту петуха, который прокукарекал, и черт пропал. Получается, черт поступил честно, а архитектор его надул. И кто после этого нечисть? Еще один, а может быть тот же самый черт, пасмурную погоду, якобы сидит на парапете моста и раздает прохожим свои портреты. Как отличить уличного художника на Карловом мосту от черта? Очень просто. Художник попросит денег. Еще старожилы рассказывают, что раньше под одной из опор моста водяной любил выкурить трубку с пражскими горшечниками. Да поболтать за жизнь. Конец этой традиции положил чешский закон об ограничении курения от 31 мая 2017 года. Ну и само собой многие верят, что на Карловом мосту водятся много привидений. Здесь якобы часто слышат шепот призраков, казненных чешских дворян, чьи головы 10 лет были вывешены на староместской мостовой башне. Еще многие прожани готовы поклясться, что видели на мосту светящуюся мужскую фигуру в белых одеждах. И это никто иной, как мученик Ян Непомуцкий. И нет сомнений, что они не врут, ведь рядом с Карловым мостом находится сразу несколько славных пивных. Пожалуй, самая известная традиция, связанная с Карловым мостом, на нем нужно загадать желание. Но чтобы оно сбылось, придется немного потрудиться. Как правильно загадывать желание на Карловом мосту в Праге, чтобы оно сбылось? Для этого в середине моста нужно найти место, где сбросили воду тело Яна Непомутского. Здесь на паперте моста установлена металлическая скульптурная композиция с крестом и изображением святого с пятью звездами над головой. Ладонь правой руки нужно положить на эти звезды, левой – на ноги Яна Непомуцкого, а правой – обязательно правой, иначе все пропало – ногой наступить на гвоздь, который торчит рядом из мостовой. Те места, к которым нужно прикасаться, вы найдете без труда. За долгие годы они отполированы до блеска, страждущими со всего света. 
конфиг смартфонов и прощения всего и вся, такая инструкция выглядит непосильной задачей для туристов, особенно моложе 50. Что же делать, если загадать желание на Карловом мосту Праге все же хочется? Специально для вас лучшие умы придумали куда более простой способ. Больше не нужно растекаться по мосту в позе паука. Итак, находится скульптура того же Яна Непомуцкого. Если идти со стороны старого города на восьмая справа, просто прикасайтесь к барельефам под статуей и смело загадывайте желание. Куда прикладывать руку, вы тоже легко поймете по характерному блеску. Обычно руки прикладывают с изображением собаки слева и женщины с ребенком справа, но если дел не проворот, можно ограничить прикосновением к одному из барельефов. Ну вот, друзья, на этом мой обзор по Карлу Мосту закончен. С вами была Виктория Полякова. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!